प्राइम हेल्थ मा यहाँ हरलाई हार्दिक स्वागत छ म सृजना कार्की दर्शकबिन प्राइम हेल्थ मा तपाई हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध कुराकानीहरु गर्दै आएका छौ र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीले नेपालमा औषधि उत्पादनको स्थिति र यसमा भएका जटिलताहरुको लगायत विविध कुराकानी गर्ने छौ त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल औषधि उत्पादन संघ एपोनका अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधान हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ डक्टर धन्यवाद तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छ जस्तै अब आज हामीले नेपालमा अहिलेको औषधि उत्पादनको अवस्थाका विषयमा कुराकानी गर्दै छौ र के छ अहिले नेपालमा औषधि उत्पादनको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नेपालको अहिलेको औषधि उत्पादनको अवस्था बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अलि कति अगाडि तिरबाट सुरु गरौँ है केही समय अगाडि लगभग 30 35 वर्ष अगाडि औषधि उत्पादन गर्न पर्छ भन्ने एउटा लहरहरु आयो त्यो भन्दा अगाडि नेपालमा औषधि उत्पादन हुन्थ्यो न बाहिर देशबाट पाकिस्तानबाट इन्डियाबाट विभिन्न ठाउँबाट औषधि आउँथ्यो हामी कन्ज्युम गर्थ्यौ अनि त्यो बेलाको औषधि बनाउने जुन लहर आयो त्यसपछि एउटा दुईटा हुँदै अनि बढ्दै गयो लग लगभग लगभग यो 30 वर्षमा चाहिँ 25 वर्ष 30 वर्षमा त्यो लहरहरु राम्रो आयो अनि नेपालमा औषधि उत्पादकहरु जो भनौ र इन्टरप्रेनियर्सहरु फार्मास्युटिकल इन्टरप्रेनियर्सहरु चाहिँ थपिँदै गए उहाँहरुले नयाँ नयाँ कार्यविधि नयाँ नयाँ कार्यशैली नयाँ नयाँ किसिमका औषधिहरु नयाँ नयाँ प्रयोगहरु गर्दै आज नेपालको अहिले अवस्था हेर्ने हो भने लगभग 80 82 वटा औषधि उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् र केही औषधि उद्योगहरु निर्माणका क्रममा छन् केही औषधि उद्योगहरु निर्माण भएर पनि बन्दका क्रममा बन्द हुने क्रम पनि सुरु भएको छ अहिलेको अवस्था अब भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लगभग 100 भन्दा बढी औषधि उत्पाद जुन कम्पनीहरु छन् त्यो दर्ता छन् भनिन्छ अब यहाँले भन्नु भयो लगभग 79 वटा कसैलाई दोष दिन चाहन्न तर मैले परिस्थितिलाई झल्काइ मात्र दिन्छु हैन सुन्ने मान्छेले आफैले त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्न सकुन अ औषधि उद्योगलाई लाइसेन्स दियो तर सरकारबाट लाइसेन्स दिएको दिएै भयो यति जनसंख्यालाई यत्रो देशलाई कति वटा औषधि उद्योग चाहिन्छ भन्ने चीजको लेखाजोखा गरी हैन लाइसेन्स दिएको दिएै भयो यो एक्स चाञ्चुन उद्योग भनेको यो हाम्रो देशलाई अत्यन्त धेरै हो एउटा कारण अर्को कारण के भयो भन्दाखेरि औषधि उद्योग खोल्यो तर त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम सरकारबाट भएन राष्ट्रबाट भएन उद्योग त खोल्यो आफै लड आफै मर भन्ने अब छिमेकी देशबाट औषधिहरु आयो आयातित भयो र त्यसलाई चाहिँ प्रमोट भयो जल्ले गर्दाखेरि राष्ट्रिय उद्योगहरुले जुन तरिकाले अगाडि बढ्न सक्थ्यो त्यो बढेको देखिएन तेस्रो यो कोभिड पछि हरेक उद्योगहरुमा आर्थिक मन्दी आइरहेको छ हरेक देशको इकोनोमीमा आर्थिक मन्दी आइरहेको छ औषधि उद्योग मात्र अछुतो त नहरला तेस्रो चौथो औषधि उद्योगहरुलाई यो देशको प्राथमिक उद्योगमा पर्छ तर त्यो उद्योगलाई सरकारबाट कुनै सहुलियत कुनै सफ्ट लोन अथवा यस्तो खालको कुनै पनि परिस्थिति जन्माइएन जसले गर्दाखेरि औषधि उद्योगहरु सस्टेन हुन गाह्रो भयो र विस्तारै मर्दै छन् अहिले चाहिँ त्यो परिस्थितिमा हो हैन अब सरकारले नै औषधि नीति 2051 मा हामीले अबको 10 वर्षमा चाहिँ 90 80% औषधिमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन्छौ भन्दै गर्दाखेरि अहिले हामी करिब करिब 50% मा सीमित छौ हैन यसको कारण चाहिँ मैले अघि भनेको कारण सबै यही कारण हुन् अब यसमा तपाईको प्रश्नले म अलिकति मात्र यसो चेन्ज गर्दिन्छु अब 80% सम्म पुराउनको जुन सरकारले लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्यमा पुग्नु के गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला हैन त्यताबाट हामी गयौ भने हामी 
इन्फर्मेशन डिसिमिनेट करना राम हो मेरो व्यक्तिगत भनाई रो संस्था को सामूहिक भनाई के भादा खी हमी नेपाली औषधि उद्योग एटा सानो हौस्ते में हाइस्ते सरकार ने करने बितीक हमी अस्सी प्रतिशत हो नब्बे प्रतिशत में पाऊँ यो हम ग्यारेटी हो तर के पर्यटन तो इसक कसरी पुग्न सकता तो हमें ठा न हमें इसमें विश्लेषण ग्यौं विश्लेषण कर पाये भादा खेल ने जीपनी इंस्टिट्यूशन लिने औषधि आर्मी ने पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग ने इंसुरेन्स ले लिने औषधि जी ती मध्य में अधिकांश भारत बड़ आने औषधि पढ़् अथवा पाकिस्तान बड़ आने औषधि पढ़् हम के भाई मेरे राष्ट्र में चार वा कंपनी ने बना औषधि यदि नंबर एक तो औषधि बाहर बड़ मगवान बंद कर दिन राष्ट्र ने हमें सहयोग कर दिन नंबर दुई अब ती राष्ट्र में उत्पादन भैया औषधि मत्र ती संस्था राष्ट्र ने खरीद कर दिन हमी क्या नई खरीद कर पाँच मगन भी पाँच तर सके राष्ट्रीय उद्योग राष्ट्रीय पूंजी बचा को निति चार वा कु कंपनी ने बना औषध इंपोर्ट कर बंद कर दूनप एक दोसों राष्ट्र में उत्पादन भाई औषधि मत ती संघ संस्था लिने गुण यह दुटा करने बितीक हम अ पचास पर्सेंट में छब तब मी अस्सी देखि नब्बे प्रतिशत में पुग्स सरकार ने नीपी उत्पादन भन नेपाली नेपाल जो खाल औषधि उत्पादन भैर ती उत्पादन भैर औषधि मध्य में ती तस्त खाल औषधि बाहर बा आयात भैर अथिति में क्यों ये भैर गवर्नमेंट ने काथमिकता में नराखे तो सरकार को नीति हो हम तो इसमें जैसे आज को कुछ आईन कयों वर्ष भैस ये कई कई समय अगड़ी को कुछ हो स्वास्थ्य मंत्रालय एटाई को लवदि चाहे में सेल्फ सफिशिंट भैस यी औषधि विदेश बड़े नमगने वाले को कोरिया को लागू भेन लागू भैद आज नेपाली कंपनी अंत अगि तब प्रश्न करूँ कूब्द भाई प्रश्न करने मौका पाँन थे पाँन थे क्यों उसके अपर्चुनिटी पाँथ ऊ अगड़ी बढ़ो अगभग नेपाली औषधि उद्योग को बजार हिस्सा क्या अने सोलो डोलो हमें हिसाब कर लगभग लगभग छठी सड़सठी अड़सठी अरब को औषधि खपत हो लगभग अड़सठी अरब को औषधि खपत हो पचास प्रतिशत जी नेपाली औषधि पड़े हमी औषधि उद्योग बनाया औषधि सेयर पाई रहे थे इस पाली हमें हेखे नेपाली बजार चाह गत साल भाग बाहर पर्सेंट घटे देख नेपाली बजार नेपाली उत्पादक को राष्ट्रीय के रे औषधि कंजम्सन को बजार में हमी बाहर पर्सेंट घटे तो हो अ हर एक देश में बढ़् हम मत घटि इस समयम वी हेव टू टेक सम एक्शन अलग ये का समस्या के जो नेपाली औषधि उद्योग थीचि का समस्या को रूप में एटा टड़का देखिए आज भाग सोलह वर्ष अगड़ी मूल्य को मंत्रिपरिषद ने निर्णय गए ये औषधि में मूल्य यह भाग बढ़ा पाइन को राष्ट्रीय उद्योग सुसाइड को केस में राष्ट्र ने हाल दिया यो औषधि उद्योग इसलिए कहीं पृथ्वी में फस्टाऊन 
हम नेपाल मात्र है ना यो कानून अमेरिका में गया अमेरिका में डूब चुका त्यस्तो कानून ये उड़े ले आई दियो संक्षिप्त के कानून ले उन्होंने और एक बरसा मूल्य स्प्रिटी अनुसार इन्फ्लेशन रेट अनुसार हमरो फॉरेन एक्सचेंज को रेट अनुसार रॉ मटेरियल को रेट अनुसार मूल्य में समायोजन गर्ने भन्ने रखनु पर नहीं तर एक छोटी घरे बच्चे अब बड़ा उन्हें पाऊं देने सोर वर्ष से बाहर और और कई आवश्यक दिया को मूल्य बढ़े कैसे हैं ना मैंने सी तक कच्चा पदार्थ तो हमें ले पायरी बाटा आया था कौन सा है ना कच्चा पदार्थ को तीती बेला करो ऐलो को स्थिति कौन सा कौन है अब तो मैंने ये प्रश्न सोचने में मैं देरी ठाउं में भन्ने गर थे अब तो मैंने ये सोचा कि ये फेरी भन्चो एक चली है ना नेपाल में निम्नस्तर का मंजर हो जो मजदूरी कर सन रिक्शा वाल ठेला गाड़ा देखी नहीं लिया रा नेपाल का मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सम्मले नेपाल का संपूर्ण मंचले जाने को जम्मा दुई टाव से दिस और कुछ ही बंदल और कुछ ऐसे ना जानना होगा यो दीटा तो सब पहले जाने को सा अब यो दीटा को मतलब कथा तो मैंने सुनो आज बंदा सोर वर्षा करी यो दीटे लाई सीता मोल लाई एक रुपया भाव रखियो है ना अम्म पेरिस्टा मोल लाई एक रुपया भाव रखियो अनि जीवन जला हम इलेक्ट्रोलाइट्स बन सों इलेक्ट्रोलाइट्स लाई दस � तो भाव रख दा केरी डॉलर को प्राइस लगभग साठी बासठी रुपए थे वो अब वो डॉलर को प्राइस कती हुआ एक से तीन तीस रुपए हुआ डॉलर तो तीन रुपए किन्नो पर सा और को साइड माउंस तो बेला गुलकोस डेक्स्ट्रोस जो ना हमी यूज़ कर सकते हैं इसमें डेक्स्ट्रोस को भाव कती थे वो पचास पचपन रुपए थे वो अल पंद्रह हजार थियो और ये त्यो बड़े रा मिनिमम साले रे तीस हजार वही से क्यों सब पे चीज डबल बाय तर ग्रास्टर लेके अपने ऐसे खबरदार ऐसे ऐसे पैसा बढ़ाओ उन पाऊं देना बनिया मतलब क्यों त्यो बनाओ ना नो बनाओ बनिया हो क्यों फायदे ही चाहिए त्यो बनाया रा जबकि अब और को साइड बढ़ा � इंडिया में 20 रुपया देखें, 27 रुपया, भारतीय रुपया, आईसी में खरीद बिक्री हुन्न सा, बाजार को भाव। अब उन्हों रो आउं थे वो नेपाल में बिक्री करना, और लिखे भाव उन्हों में आउं देना बंद। किन पढ़ते इसमें कौन सी बिक्री करनी? नेपाल में हरेक तो टैबलेट बिक्री करता है कि नुकसान में सोमा� उन्हर का मज़ा सा सत्ताईस रुपए लिए बेचने पाऊँ अब बीस रुपए मात्रे बनने से नल्ला मिनिमम बीस रुपए बने को बत्तीस रुपए पर है उन्हर को बाज़ार में बत्तीस रुपए पर नहीं नेपाल में दस रुपए बंदा बढ़ता लिए न पाऊँ देने खबरदार वनर बस यार अब इसको मानी क्यों तब मैं आप अर्थात लगाऊँ अथवा सुरत डाले आप ले अर्थात लगाऊँ अब यू सरकार लेजे नेपाली आवश्यकी उद्योग कर लाए सही करे को खन्ना में यहाँ ले कती सम्मा बाजार दान न सकनुं जा तब यहाँ ले वनी सकनुं बास वाई कुरा उठाई सकनुं बास वाई ना कती इशारे जे बढ़ाना सकनुं जा हमी अली � किनो बंदा है कि तुम्हारे ये उड़ा करा बनो कोई मंचल किया बंजन 100 परसेंट करने से ना 100 परसेंट आपने देश लाई साइने औषधि हरू उत्पादन करने यो देश यो पृथ्वी में ये उड़ा बन साइने कौशल लिमिट कर देने कुने ही देश लिमिट साक्षात साइने अमेरिका लिमिट आपने देश लाई साइने औषधि आप ही बनाने सकते हैं � किन बंदे त्यो आवश्यकी को कुने ठाउ में बरस को एक हजार वाटा मात्रे चाइन सा तोरा एक चुटी बनाऊं दा दस लाख वाटा बन सा बनिए नौ हजार नौ से चांचुन जाए फाली कोस्टो कोस्ट आई बन जाए नुस्ता तेज़ लिखे बन जाए जहाँ त्यो चीज़ स्थारीय र सस्तो बन सा त्यहाँ वाटे बोली मार बाऊं सा मेरे को रब बुजुर्ग वाता वाले तेज़ तो नेपाल लिए में हर एक औषधि बनाओ उन पर देना जहाँ तू स्तरीय र सस्तो उनसा तो औषधि त्याग ना हमें जर्मन बड़ा मगाओ ला कुनी देश जर्मन बड़ा कर ला कुनी अजस्ती का अजस्ती को कोविड में तमाले वैक्सीन देखनु बा 
सब भाई सस्तों बनाने को रही तो इंडिया रही सब भाई धे वैक्सीन बनाने देश के रही इंडिया रही इंडिया बड़ा मानी बटाबट कि उसे सप्लाई कर भ्यान अब तो भैक्सिन सब देश के आप बना था भैक्सिन को कस्ट हाई हो जहाँ सस्त हो जहाँ स्तर उसे मेन्टेन करो ठाव संसार बड़ी सब किए राम अब हमी एक्सपो भी नजिक भन न चितवन में हमी अंदेश सन्देश सुरू कर एक्सपो तो हेन नेपाल जब औषधी उद्योग खोले हमी हम हम मंे हमें ट्रेन करने ठाव पाएन क्योंकि राष्ट्र ने हम एकजा भी ट्रेन कर राष्ट्र आपने मत सरकारी कर्मचारी जसार घुम् मिटिंग जानिंग जान एटा लाष्ट्र हमें ट्रेन करेन अब हमें के गये तो बेला के गये कहीं हमें कर हम आप भारत में पाकिस्तान में क्या छिया गए हम मेला पढ़ा सीक्न पढ़ा हम फार्मेसिस्टर हम केमिस्टर हम मिशिन मैन इंजीनियर हई तो इंजीनियरिंग फैक्ट्री में गए कसरी बन तेल के बिग्रियो कसरी रिपेयर करने कसरी तेल मेन्टेनेंस करो सीक्न पढ़ाए अब के भाव में इंडस्ट्री बढ़ते गए अब बाहर को देश का इंडस्ट्री और को मिशिन मेनुफैक्चर के ओहो ने तब थाल अब एक्सपोर्ट तब कहाँ कर सोचि रहें हमें सोचि थे कुरो मिलो कुरो मिलो हम एक्सपोर्ट अब के भेन जो मंे हमी बाहर सीक्न पठाथ अब बाहर को मं आ एक्सपो में हम मंला सीकाइद पैसा तो कम लगे अब बमई में गए कुछ मंला पठान पर्चे अपोज दसजना मं बमई में एटा फैक्ट्री ने पठान पर्यटने एकजना मंला के भाईपनी दु लाख रुपये लग् दसजना मंला बीस लाख रुपये लगे एक वर्ष सीका होते हर एक वर्ष कर अब एक्सपो गये के अब नारायण घाट पठान पर्यटन बुटौल हो काठमंडो हो कुछ ठाव पठाऊ कति लग् मैक्सिम ला बीस हजार रुपया दुई दिन लीस हजार में दुई लाख को कस्ट बच्चो हे कसरी बच्च एवं फैक्ट्री को नहीं लगभग लगभग अठारह उन्नाइस लाख रुपया बच्चों वर्ष में अब अस्सीवटा फैक्ट्री कति बच्चों एट आर्थिक रूप से दोसों बाहर का ती व्यक्ति ती विद्वान ती रिसर्चर ती साइंटिस्टर जल्ले नया नया प्रविधि में काम कर नया नया औषधी उत्पादन करेबल करो काम प्रशस्त कर हम बोला वहाँ में भाई औषधी विज्ञ ज्ञान तो सीप हम ट्रांसफर कराने काम भी यही एक्सपो ने कर आर्थिक रूप में रहा यो हम तकनीकी रूप में टेक्निकल यो तकनीकी रूप में हमी नलेज एंड स्किल बाहर बट ट्रांसफर्म कर लिया हमी नेपाल सब हमारा नेपाली सीखने एट लर्न करने वातावरण सृजना कसले फिर ते एक्सपो ने कर है मैं हम र मेटेरियस र मेटेरियस बाहर खोजि कहीं मानस एक्सिस् होते अब ती र मेटेरियस मेनुफैक्चरर्स में आए हमी ये र मेटेरियल इसी यो क्वांटिटी में ये प्राइस में हमी कर हमें डेमोस्ट्रेट कर इन्फर्मेसन दौषधी बनाने लाइने जी मिशिन ठूलठूला सान साना मिशिन रेस में यूज होने उपकरण रेला टेस्टिंग करने के लैब हो तो लैब का सामान सब वहाँ आर डेमोस्ट्रेसन कर चलाने विधि तेस को ज्ञान को विधि तेल बिग्रिने बनाने विधि सब तो एक्सपो में हमारा नेपाली सीक्ने मौका पाँच भर हमी एक्सपो चाहने अवस्था हम छोड़ेन हम कर इसमें हम गर्व कर अब यो यो वर्ष कसरी करने संचालन करने तैयारी अथवा यहाँ तो लगभग तैयारी पूरा भैस स्थिति होना अभी तैयारी भैस धे तैयारी भैस 
हमें तो एक्सपो सेंटर भरतपुर के एक्सपो सेंटर ने सब भाग रा एक्सपो सेंटर भू मई सायद अरुण ठाव में हो तर मैं लगे में भरतपुर को एक्सपो सेंटर मैं राम तीनटा मजा मजा को डोम अगड़ी राम फिल्डर फिर साइड में अर्क डेमोस्ट्रेसन सेंटर्स जैसे कर प्रडक्ट्स लोकेस करने को निम्ति तो अत्यंत उपयुक्त ठाव हो रो ठाला हमी सब मिलाई सक्य कति फिट बाई कति फिट को कसरी स्टल बनाने कलाई कलाई दिने स्टल्स सब हम छिमेक देश का मानी आएर स्टल सब बुक करें ओवरवेल्म छोर एपाली अलग कस्त सी मन कराँच हई इला सी रईल वहाँ आम में कयों इंडस्ट्री ए मैं मेरे प्रडक्ट्स सोकेस कर रईल वातावरण सृजना भाषा तो निम्ति हमी गेस्टर बोलाने प्रोफेसर बोलाने विज्ञ बोलाने टक प्रोग्राम मार्केटिंग का टक प्रोग्राम हमी साइंस का टक प्रोग्राम प्रडक्शन विधि का टक प्रोग्राम सब हमें निर्धारण कर फिक्स कर सकता छो अब मैं हमी कार्यक्रम को लगभग अंतिम में जाना ये औषधीक विषय में अब धर औषधी गुणस्तरहीन भाई कुरा बाहर आई यो गुणस्तरहीन हो मुख्य मुख्य के के कारण होगा कि कारण होगा हे गुणस्तरहीन औषधी में तीन बन भाई कम विश्वास क्यों भादा खेल हम देश में डिपर्टमेंट अफ ड्रग्स उसे गुणस्तर मेन्टेन कर लगी यदि गुणस्तरहीन औषधी बन जसरी उद्योगी दोषी तीति नहीं दोष सरकार को कस्त मंला कारवाही नगर को छोड़ दून भर फिर गए उद्योग दोषी देखा बस्ने सरकार को नियत चाहिए ठीक छे दोषी भाजपा कारवाही करूल समझा पेल उत्थान करो तेल नबुझे ठाव में सीकाई दिपो ट्रेनिंग दिपो है व्यवसाय उसको स्तर उन्नति कर दिन न उसको रियलिटी में ऊ जाओस् मैं औषधी बना मैं यहाँ नेग्लिजेंसी कर मिलते हैं उस भर दिन अली काम में उसे इंपोर्ट कर चीज प्रसेस में उसको तब यहाँ मिस्टेक कर बताइन उसे राम स्तर को औषधी बना तेपी बना कारवाही करो मं नगोला भन्न छाइन कार जैसे कि तबरक पत्रकार जगत में सब सब तस्त कहीं पत्रकार तो समाचार को पुष्टि नई का लेखने हमी का हो कारवाही कर राष्ट्र बस राष्ट्र में सरकार होने बस कारवाही करने अथवा सीकाई दिने अथवा उसको नलेज रिल लेवल उत्थान कर दिन को निम्ति दायित्व राष्ट्रक हो पुगी सकता छो आज यहांसम आईदी भाई रही कुराने अवसर भी प्रदान करवाद धन्यवाद सी मैं बोलाइद भो यो एक्सपो को सुरुआत हमी कर समय में बोलाई दिए झन एक्सपो को बारे दुई शब्द बोलना पाए मैं ये राम अपर्चुनिटी हो मई मध्यम तब प्राइम टीवी को मध्यम मबला एट रिक्वेस्ट करना चाहिए मेरा अनुरोध छो एक्सपो ने अत्यंत आवश्यक चीज हो यो ये मंत्र यो एक्सपो के हो रहा यो औषधीवाला मात्र करने होना ये का हर एक डॉक्टर वहाँ लेख्वे औषधी कसरी बनाइ था पाने ठा हो ती औषधीकर्मी स्वास्थ्यकर्मी कसरी कर हेने ठा हो हर एक नागरिक ने मैं खाने मेरे बाबा आमा खाने औषधी कसरी बन सीक्ने थलो हो राष्ट्र ने राष्ट्र का ठूला व्यक्ति में औषधी कसरी बन रन स्वास्थ्य अज राम कसरी कर सकता हेने ठावे मूर्ण स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर 
प्रिस्क्राइबर्स हरू र जनरल पब्लिक लाई पनी आई दिन उस नारंगाट में आठ नौ र दस मार्च में हमरे एक्सपोज हो आई दिन उस हमें लाई प्रोत्साहन दिन उस र नेपाल में रामरो आवश्यक बनाऊंने प्रणलियर आय का सों हमें ले गलती करे को ठाउं साबने दिखाई दिन उस हमें ले रामरो करे आ साबने राष्ट्र भरी नेपाल के आवश्यक ले छाऊस धन्यवाद हाजुर आज हमें ले नेपाली आवश्यक उत्पादन को ऐल को स्थिति र यसमा भएका जटिलताहरू का विषयमा विविध कुराकानी गरेउ आजलाई प्राइम हेल्थ को समय सकी सकेको छ अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मका लागि प्राइम हेल्थ बाट बिदा लिनुहोस् हस्त नमस्कार